Seguimos con más de Telenoticias, seguimos con más de Telenoticias, seguimos con más de qué buena tarde, señoras y señores. Déjenme decirle algo antes de presentar de nuevo a este gran caballero y amigo que nos acompaña todos los jueves. Que esto que yo tengo en mis manos es lo que se conoce popularmente como la menta. Pues déjeme decirle que un artículo del seminario Universidad dice que esta es una de las plantas que se investiga, la cual en algunas partes contiene sustancias con actividad mitogénica, lo que significa que podría estimular el crecimiento desordenado de células, es decir, generar cáncer. Y diciendo eso de la menta, bienvenido don Hernán, amigo mío. A la orden. Eso que acabo de leer me lo dio usted precisamente para que lo leyera acá claro, en el programa. Aquí es. Porque se vende en todos lugares y en esa época se prohibió la venta y el consumo. Pero como dijo don Pepe Figueres, los problemas en Costa Rica duran tres días. Ajá. Ahora ya se vende de nuevo en los supermercados y en todos lugares. Pero entonces, don Hernán, vamos a decir, vea, y, y yo sé que tenemos otras, otras plantas, pero esto es muy importante. La menta, como lo conocemos, dice ese artículo que podría estimular... Eh, eh, Crecimiento de células cancerígenas. Exactamente. Usted me ha dicho a mí, me ha dicho a mí muchas veces acá en el programa, incluso fuera me hace, yo no consuma esta menta. La menta que deberíamos de consumir la es... La hierba buena. Es la hierba buena, esa sí es muy buena. Sí, así es. Eso, eso entonces, don Hernán, no deberíamos de consumir. Cada persona que tiene esta mata debería chapearla, eliminarla, porque esto es cáncer gástrico. Esto si lo consumimos entonces genera eso, porque precisamente estamos hablando de estas plantas que eh, pues... Sirven para engañarnos. Podrían engañarnos, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué más tenemos por acá, don Hernán? Bueno, aquí tenemos esta que es famosa. Rumosa. Incienso o mirra. Ajá. Ni es incienso, porque la, el incienso es una resina de un pino que cuando dan la misa, que bien ese, se siente que el aroma, Ajá. pero esto no tiene ese aroma, no es. ¿Pero qué es, don Hernán? ¿Qué es? Esto, es digamos, una planta. ¿Pero esto qué es? ¿Que la queman, digamos, para que funcione como si fuera incienso? No, 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 no. no, no simplemente no. la tienen ahí. Y mirra. Un amigo me dice, Hernán, compré una planta que vos no la conoces. ¿Cuál es? No, vamos a ver. Y la veo desde lejos. Te estafaron, le digo. Te dijeron que era incienso o mirra. Incienso no es, porque el incienso es una resina de pino de los países árabes. Véalo, véalo bien. Ahí está para que no lo engañen, dice. Y la mirra es algo que le llevaba a Jesús cuando nació. Ajá. Entonces, esto ni se consume ni se usa. Y esto produce alergia. Si usted abraza esto, le va a quedar una alergia en todo el brazo. Se utiliza para sembrarlo alrededor de los cultivos, por, por ese aroma repele insectos. Ok, buenísimo. Hernán, ¿qué otra? Ahora vea. Ah, vamos a ver. Yo estaba. Eh, me invitaban de la UCR los pensionados Ajá. al almuerzo. Ajá. Y cuando llego, estaba de moda esta planta. ¿Esto qué es, don Hernán? Le dicen orégano chino. Ni es orégano ni es chino. Ni es orégano ni es chino. Ni es orégano ni es chino. Este es el orégano, que es de origen italiano. Este se llama orégano vulgare. Y esto no este tiene dos aceites. Timol y Carbacrol, que son los medicinales, pero esto no tiene nada de eso. Ok, pero a esto no lo, no lo, no lo venden o no lo Sí, no lo venden. Diciendo que es, es orégano chino. Y ni es orégano. Ni es chino. Ni es chino. Ahora ya le cambiaron un nombre, le dicen orégano cubano, no es cubano tampoco. Ni orégano. Ni orégano. Ok, el orégano es, es ese, este, sí. ese que tenemos por acá. Ahora, aquí tenemos una planta Ajá. que se llama melisa. Melisa. Melisa Officinalis. Y le han cambiado el nombre. Le dicen menta achocolatada. Ni es menta ni tiene chocolate. Pues bueno, vea, ustedes tienen que tomar en cuenta que esta sección, que es una de las favoritas de los costarricenses, es para que ustedes aprendan. La sábila, ¿cómo? Bueno, ¿qué vamos a decir? De aquí la, la gente dice sábila, hembra y macho. No existe el macho y la hembra. Sábila es sábila. Ajá. Y entonces a uno. Para brujería le dice o la hembra o el macho. Ajá, ¿para pero, cuál, cuál es ¿para la qué, brujería ¿para entonces? Las dos se utilizan ah, bueno, en brujería, ah, bueno, bueno. pero no es lo recomendado. Ahora pasemos al ajo. No es lo recomendado hacer brujería. Eso, el ajo, mejor, mejor. mejor el sí. ajo <risa> se siembra en septiembre, se cosecha la última semana de enero o primero de febrero. Y esa tiene el efecto medicinal por un año. Después del año ya desaparece y ya pasa a ser basura. En aquel programa el doctor Oz agarraba los paquetes de basura y los tiraba, porque después de un año sin solo para cocinar. Los chinos dicen, ajo cocinado, ajo perdido. Don Hernán, de verdad que muchísimas gracias, ya nos tenemos que despedir. Solo este, Ajá. este es la manzanilla. 
y la, la manzanilla, manzanilla se utiliza única y exclusivamente la flor. La hoja y el tallo no tienen efecto Perfecto. médico. Y la otra cosa, si una persona tiene una enfermedad permanente y toma medicamentos todo el día y toma manzanilla, le elimina el efecto de los medicamentos. Nos okay, vamos, don Hernández, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Ya saben que tienen una cita con nosotros al ser las 5 y 25 en... ¡Qué buena tarde! Este